Galera, eu tô um pouco doente, acho que dá pra perceber pela minha voz, então eu vou tentar fazer esse vídeo rapidinho, sem muita edição. Basicamente, o que aconteceu essa semana foi o seguinte, um sujeito chamado Harvey Weinstein, que os meus brothers que acompanham bastante cinema devem conhecer esse nome. O cara era produtor, foi o fundador da Miramax e da Weinstein Company. Ele era super influente em Hollywood e... Politicamente falando, ele sempre foi um contribuinte, um doador uh, para o Partido uh, Democrata. Ele sempre apoiou personalidades né, políticos do Partido Democrata. Essa semana saiu que uh, por muitos anos ele esteve assediando atrizes, oferecendo para elas... Né, é algo mais ou menos que a gente já imaginava que acontecia nesse mundo de Hollywood. O produtor influente comendo as atrizes lá, prometendo mundos e fundos, se ela, se ela der pro cara, ela, ele vai colocar ela nesse filme, vai recomendar ela pra esse diretor e coisas do tipo, usando a sua influência, seu poder, o seu dinheiro, pra basicamente assediar sexualmente alguém que tá desesperada pra um papel. Algumas pessoas minimalizariam isso, dizendo que, ah, mas... Tá havendo uma troca consensual e tal, e não é bem assim. Quando o balanço de poder é tão desproporcional assim, não existe de fato consentimento. Então é, é no mínimo deplorável que alguém use essa posição de poder para forçar pessoas que estão querendo algo dele a né, fornecer favores sexuais. Então várias atrizes... Uh, expuseram o cara, falaram, ó, oh, pois é, realmente tive essa experiência negativa com o cara, o cara me trouxe pro quarto de hotel dele, basicamente se forçou pra cima de mim e tal, saiu agora uma gravação dele fazendo esse tipo de coisa com uma modelo lá, uma gravação em áudio que rolou dentro do quarto do hotel dele, ele tentando convencer a mina a entrar lá e a mina claramente recusando e o cara insistindo, insistindo, insistindo. O que esse caso deixou escancarado é a hipocrisia hollywoodiana no que diz respeito a assédio sexual de mulheres. Há algum tempo atrás, durante a campanha presidencial, saiu uma gravação do Access Hollywood, que é um programa uh, de TV americano, em que o Donald Trump foi gravado sem que ele soubesse, a câmera estava rodando, e ele falava que ah, quando você é famoso, quando você é popular, você vai e chega nas minas mesmo, e enfim, basicamente, novamente falando que aquilo que a gente até meio que imaginava que rola nesses círculos, o cara que é famoso, poderoso, tem dinheiro influente, tem acesso sexual a mulheres que estão querendo galgar né, na, 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 nas, nas escadarias sociais desse mundo de Hollywood, de, de fama das celebridades. Na ocasião, a condenação foi praticamente unânima desse né, comportamento, as coisas que o Donald Trump tinha falado. Né? Ele tinha falado em outra ocasião também que como ele era uh, um dos produtores, organizadores lá do Miss Teen USA Pageant, que é basicamente um concurso de beleza, ele podia entrar lá nos vestuários enquanto as minas estavam se arrumando e tal. E, claramente, né, uma parada bastante inapropriada. Então, a elite hollywoodiana, de forma geral, uh, tende à esquerda, tende a apoiar candidatos democratas. Então, eles usaram isso como um argumento para criticar o Donald Trump e seus apoiadores, né? E agora que rolou esse escândalo aí de um das, um dos, das elites de Hollywood fazendo algo, eu diria até pior, porque várias mulheres vieram criticar, condenar o cara, tem gravação do cara realmente ah, se forçando para cima de uma moça e tal, o cara não negou nada disso, ele admitiu que, que cometeu muita merda, a justificativa dele é que ele veio de outra geração e que naquela época aquilo era mais comum, e ele pediu desculpa, ele foi, ele foi chutado pra fora da empresa que ele mesmo fundou. Ele continua sendo milionário, então não sei se a vida dele vai mudar de qualquer forma. Mas eu tenho achado isso bastante curioso. A Hillary Clinton, que usou essa a parada que o Trump tinha falado de grab them by the pussy, né? Que foi uma das coisas que ele falou naquela fita do Access for Hollywood. Que quando você é famoso, você pode chegar e meter a mão e as minas não estão nem aí. As minas gostam, elas, elas deixam. Ela, junto com o establishment democrata, criticou pesadamente o Donald Trump. E estão completamente calados em relação ao Harvey Weinstein. A Hillary Clinton ficar calada em relação a isso é tão esquisito que a CNN, que sempre apoiou a Hillary Clinton e condenou o Donald Trump, está criticando tanto ela, quanto o Bill Clinton, quanto o Barack Obama. Uh, o Harvey Weinstein, como eu já mencionei, doou dinheiro para as campanhas desses caras por muitos anos, então é natural que os caras não queiram se comprometer com o cara né? Mas é, é bastante, deixa bem clara a hipocrisia E eu acho isso bastante curioso, eu nem sou apoiador do Donald Trump nem nada uh, Mas eu sou a favor, como eu já falei aqui pra vocês várias vezes De consistência intelectual Você não pode criticar as ações de uma pessoa Porque isso te fortalece no debate uh, antes das, das eleições E aí quando um colega seu, um cara que fundou a sua campanha Faz a mesma coisa ou pior você fica completamente calado. Então, as, as mídias alternativas já acusavam a Hillary Clinton de corrupção, de 
desonestidade já tem um tempo e isso simplesmente fortalece o argumento. Eu não sei se essa notícia está saindo no Brasil, da mesma forma que está bombando aqui na gringa. Eu sei que a mídia brasileira, pelo que eu ouço falar dos meus amigos, é bastante uh, favorável ao lado também democrata do, da política americana, então apoiaram bastante a Hillary Clinton, condenavam bastante Donald Trump, da mesma forma que, por exemplo, a CNN, a MSNBC, que é outra a rede de notícias americanas que tende um pouco pro lado da esquerda. Eu imagino que por causa disso, a mídia brasileira também vai meio que jogar uns panos quentes. Talvez isso esteja errado, mas é isso que eu chutaria. O que você acha disso? Você acha que a desculpa dele cola? Que isso ah, não... Isso não... não era realmente hábito, ele é uma pessoa que, na, que cresceu em outra, em outra realidade, são hábitos que ele tinha naquela época, nos 60 e 70, então por isso que ele não sabe uh, se adequar aos tempos mais recentes. Uma amiga minha americana falou assim, eu, eu comentei né, que o silêncio da Hillary Clinton em relação ao Harvey Weinstein é, é, é bastante revelador. E ela falou assim, por quê? Ela não, ela não criou o cara, ela não fez o cara quem ele é hoje, e talvez ela nem soubesse disso. Por que, que as merdas que ele faz é problema dela? O que, que você acha disso? Me coloque, coloque nos comentários. Como sempre, vou ficando por aqui. Uh, tem vídeo quase todo dia aqui no canal. E até a próxima.